почему хлеб на закваске получается кислый? Как избавиться от кислинки во вкусе выпечки? Всем привет! С вами Регина Кутинская. Друзья, я снова делюсь информацией по теме выпечки хлеба на закваске. Сегодня я отвечу на вопросы о том, почему хлеб кислит и как убрать навязчивую кислинку во вкусе выпечки. Далеко не всем она нравится. Иногда кислинка присутствует в меру, например, в ржаном хлебе, но порой она настолько сильно выраженная, что есть такую выпечку даже не хочется. Что ж, как всегда, очень подробно разберемся в этой теме. Конечно, на вкус хлеба влияет много факторов, поэтому односложного ответа здесь не будет. Так что запаситесь немного терпением, чтобы узнать все нюансы. И, безусловно, ваш лайк станет отличной поддержкой этому видео. Сначала определимся, что такое кислотность закваски. Собственно, это концентрация кислого вещества в некоторой среде, в продукте. В нашем случае в закваске. Как мы уже знаем, она по большей части состоит из молочно-кислых бактерий и природных дрожжей. При определенных условиях количество бактерий может существенно увеличиться, а деятельность дрожжей уменьшится. И тогда кислотность закваски будет повышаться. То есть именно молочно-кислые бактерии влияют на присутствие кислинки во вкусе хлеба. Также сама кислинка во вкусе хлеба может отличаться не только по насыщенности, но и по виду. Она может быть разной, и это уже зависит от пропорций содержащихся в закваске кислот. К примеру, там есть и молочная, и уксусная кислота. Если последняя начинает сильно накапливаться, то хлеб будет иметь не просто кислый, но и неприятный резкий вкус. Пропорции содержания кислот и степень кислотности закваски зависят от вида используемой муки, от способа кормления закваски, условий ее ведения, хранения в холодильнике или при комнатной температуре и даже от влажности закваски. Теперь рассмотрим эти факторы более подробно. Также помним о том, что качество и свойства закваски перенимают опара и тесто при выбраживании. Первое. Вид муки. Важно разделять пшеничный и ржаной хлеб, а также пшеничную и ржаную закваску. Это связано с тем, что в них содержатся немного разные виды молочнокислых бактерий. Поэтому закваска, опара и тесто из разных видов муки обладают разными свойствами и требуют особых условий хранения и кормления. У ржаной закваски кислотность чисто в принципе выше, чем у пшеничной. Поэтому в хлебе и других изделиях на ржаной закваске кислинка во вкусе хотя бы чуть-чуть должна присутствовать. Для них это нормально. При этом важно отметить еще и сорт муки. Например, пшеничная цельнозерновая по сравнению с мукой тонкого помола или высшего сорта провоцирует более высокую кислотность, потому что в цельнозерновой муке очень много трубей, которые являются основным питанием для микроорганизмов в закваске. Вследствие этого молочнокислые бактерии начинают активно развиваться, размножаться, и кислотность естественным образом повышается. Поэтому хлеб из цельнозерновой муки априори будет более кислым. Второе. Слабая закваска. Это самая распространенная причина, по которой хлеб приобретает кислый вкус. Что такое слабая закваска? Это означает, что деятельность бактерий и дрожжей, или только дрожжей, в ней не очень активная. Это бывает, во-первых, из-за того, что закваска слишком молодая. Например, живет у вас только один или два месяца. Когда она становится старше, то дрожжи становятся более активными. Их деятельность и молочнокислых бактерий уравновешивается. При этом свойства закваски стабилизируются, в том числе снижается кислотность. Поэтому, если у вас еще молодая закваска, не беспокойтесь. Продолжайте ее выкармливать и со временем будете получать стабильный результат выпечки, когда вкус хлеба уже не будет таким кислым. Вот увидите, он постоянно будет нормальным. Во-вторых, закваска со временем слабеет, если вы храните ее в холодильнике. То есть то же самое микроорганизмы при низких температурах засыпают, теряют свою активность. Сильная ржаная закваска будет держать свои свойства достаточно долго несколько месяцев при регулярной подкормке, но потом ее все равно нужно будет доставать из холодильника на несколько дней и прокармливать при комнатной температуре. Как вернуть силу закваски, расскажу отдельно. 
Ссылку после публикации добавлю в описании. Хотя уверена, что принцип вы уже поняли. Что касается пшеничной закваски, то она вообще не любит холод. 4-5 дней в холодильнике это максимум, потом она начнет портиться. И даже за это время она ослабеет настолько, что станет очень жидкой, потеряет пористость и будет придавать очень сильную кислинку хлебу. Да и само тесто, мякиш на такой закваске вас разочарует. Как правильно хранить и кормить пшеничную закваску, я также расскажу подробно в отдельном видео. Ссылка будет в описании. Кроме того, саму закваску для дальнейших этапов приготовления хлеба нужно использовать, когда она на пике. То есть уже поднялась, наполнилась пузырями воздуха и еще не осела. Это тоже говорит о том, что мы берем закваску на пике своих сил для заведения опары. Третье. Время выбраживания. Из-за слабости закваски появляются проблемы с тестом и опарой. Они не успевают выбродить и подняться за определенное время. То есть они выбраживают очень долго и перекисают. И это еще добавляет кислинку вкусу хлеба. Но если у вас с закваской все в порядке, она сильная, то нельзя передерживать опару и тесто в любом случае. Про то, какой должна быть опара для замеса теста, смотрите в отдельном видео. Ссылка в описании. Если же опара или тесто, или и то, и другое перестояло, то дрожжи уже сделали свое дело. У них нет сил поднимать и разрыхлять поры. В итоге смесь оседает, и в ней продолжается деятельность молочнокислых бактерий. Нарастает концентрация молочной кислоты. И в итоге получается кислый хлеб. Поэтому надо внимательно следить за временем выбраживания опары и теста. Они у всех всегда могут отличаться. И это зависит не только от силы закваски. Поэтому следующий, четвертый фактор – количество закваски для заведения опары. И количество опары для замеса теста. Изначально лучше ориентироваться примерно на 20% закваски от всего количества муки в опаре. И также примерно 20% опары от всего количества муки в тесте. Например, вы заводите опару из 100 грамм муки, 100 мл воды и 20 грамм закваски. Когда опара дошла до пика, то мы делаем тесто, которое в целом будет включать около 500 грамм муки. Но когда вы уже освоитесь в хлебопекарном деле, вы сможете добавлять в каких-то рецептах больше закваски или меньше на свое усмотрение. И таким образом будете регулировать вкус изделия. И всегда будете получать хороший результат. Это уже будет говорить о мастерстве пекаря. Пятое. Разные ингредиенты. Раз уж мы коснулись состава теста для хлеба, то стоит отметить и то, что на вкус и, соответственно, кислинку выпечки влияет содержание и пропорции других дополнительных ингредиентов. Например, масло, мед, сухофрукты, специи и прочее. Нас пекарей, когда вдохновение находит, ну вообще не остановить. Мы много чего можем в хлеб добавить. Поэтому здесь конкретного решения нет. Любой вкус с новым дополнительным компонентом познаем опытным путем. Шестое. Температура выбраживания опары и теста. Этот фактор также является одним из тех, что сильно влияет на вкус хлеба. Тут правило простое. Чем выше температура выбраживания опары и теста, тем кислее хлеб. Природные дрожжи, когда становится сильно тепло, ослабевают. А вот молочно-кислые бактерии, наоборот, начинают активизироваться. И опять накапливается кислота. Поэтому идеальная температура для расстойки – это примерно 20-27 градусов по Цельсию. Выше 30 градусов по Цельсию опары и тесто будут перекисать. Такой хлеб, конечно, можно будет кушать, но он будет кислым. Выше мы говорили о том, что закваска не особо любит холодильник. Но вот тесто, особенно пшеничное, можно оставлять на расстойке в холоде. И за несколько часов оно не перекиснет и не даст хлебу кислый вкус. В рецептах обычно указывается, можно ли убирать тесто на выбраживание в холодильник. Седьмое. Влажность закваски. Этот фактор не столь сильно отражается на присутствии кислинки во вкусе хлеба, если все этапы приготовления выполнены правильно. Просто более влажная закваска, например, стопроцентной влажности, когда вы кормите одинаковым количеством муки и воды, она обладает меньшей кислотностью. У меня обе закваски, ржаная и пшеничная, именно стопроцентной влажности. Если же вы по каким-то причинам ведете более густые закваски, то они будут более кислыми. Восьмое. 
Последний фактор скорее косвенно влияет на хлебную кислинку. И он касается замеса теста. Если вы качественно выполняете замес, особенно пшеничного теста, то его структура будет лучше. Именно такое тесто дает более сбалансированный и приятный вкус. И последнее, что мне хочется добавить к этой теме. Очень полезно научиться определять качество и кислотность закваски по запаху. Кто-то говорит, что все индивидуально и восприятие запахов у всех разное. Но, во-первых, для большинства людей это очень просто. А во-вторых, с развитием навыков хлебопечения вы сможете все проще ориентироваться и во вкусе хлеба, и в запахе закваски. Вы научитесь более тонко все чувствовать. Когда вы нюхаете закваску, а от нее исходит приятный легкий кисловатый аромат, как от натуральных кисломолочных продуктов, то значит она в хорошем состоянии. Но если запах резко бьет в нос, чувствуется аромат уксуса или даже спиртового брожения, то что-то не в порядке. Закваску в таком случае нужно подлечить и привести в норму. В отдельном видео расскажу, как это сделать правильно. Ссылку после публикации добавлю в описании. Поэтому перед использованием всегда полезно понюхать закваску и понять таким образом ее качество. Друзья мои, мне очень приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Оно было непростым. У нас получилось 8 факторов, которые влияют на формирование вкуса хлеба и присутствие кислинки. Опираясь на эти моменты, вы можете понять, что нужно скорректировать. Может увеличить или уменьшить время расстойки, в зависимости от того, при какой температуре у вас выбраживаются опары и тесто. Или, возможно, нужно уделить больше внимания самой закваске. Здесь вы уже учитесь лавировать в ремесле хлебопечения в зависимости от ваших условий. И таким образом вы будете все больше развивать свой навык. Если остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки и нажимайте колокольчик. До новой встречи и доброго вам здравия!